டிராகன் படத்தை ஒரு டைம் ஆச்சும் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த படம் பாம்பேவை தன்னோட கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மேஃபியாடான் வரதராஜ முதலியாரோட வாழ்க்கையை தழுவி ஃபிக்ஷனெலாம் எடுத்திருப்பாங்க நம்ம இந்த வரதராஜ முதலியாரோட ரியல் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நாலு பேருக்கு நல்லதுன்னா எதுவுமே தப்பில்லை இதை தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்த இவரோட ஸ்டோரியை படிக்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு அதை தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் இந்த வீடியோ முடியும் போது நீங்களும் கண்டிப்பாக இன்ஸ்பைராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் டூ நைன்டீன் எயிட்டிஸ் காலகட்டம் இந்த பீரியடில் மூணு மேஃபியா டான்ஸ் சேர்ந்து பாம்பேவை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதில் ரெண்டு பேர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா அதில் ஒருத்தர் தான் வரதராஜ முதலியார் இவரை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மற்ற ரெண்டு பேரை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் முதல்ல பார்க்க போகிற மேஃபியா டான் பேர் மஸ்தான் மிர்சா இவரை ஹாஜி மஸ்தான்னு சொன்னால் தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் இவரும் ஒரு தமிழர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் பண்ணைக்குளம் கிராமத்தில் பிறந்த இவர் இவரோட எட்டாவது வயசில் இவரோட அப்பாவோட சேர்ந்து பாம்பேக்கு வராரு இவரோட டீனேஜ் இருக்கும்போது ஒரு ஃபேமஸ் மகளர் கிட்ட இவர் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஒர்க் பண்ணுறதோட மட்டும் நிறுத்திக்காமல் அந்த தொழிலில் நல்லா கற்றுக்கிட்டு அவரே தனியாக ஸ்மக்லிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு முதல்ல பிலிப்ஸ் ரேடியோ வாட்சஸ்னு ஸ்டார்ட் பண்ண இவர் கோல்டு சில்வர்னு எக்ஸ்பென்சிவ் பொருட்களை கூட ஸ்மக்லிங் பண்ணி கொண்டு வராரு அதில் நல்ல காசும் பார்க்குறாரு அந்த காசை யூஸ் பண்ணி படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுன்னு வேறு லெவலில் வளர்ச்சி அடைகிறாரு நல்ல ஒரு ஆள்பலத்தையும் சம்பாதிக்கிறாரு என்ன தான் இவர்கிட்ட ஆள்பலம் இருந்தாலுமே இவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் குறைஞ்சது அதுதான் பவர் அதிகாரம் அதனால் இவருக்கு அந்த பீரியடில் அசுர வளர்ச்சி அடைஞ்ச ரெண்டு மேஃபியா டான்ஸை வரதராஜ முதலியார் அண்டு கரீம்லாலாவோட சப்போர்ட் இவருக்கு தேவைப்படுது சப்போர்ட் கிடைக்கவும் செய்யுது இப்போ நம்ம அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி பாம்பே வகலக்கின இன்னொரு முக்கியமான டான் கரீம்லாலா பற்றி பார்ப்போம் இவரோட பூர்வீகம் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கு ரெண்டு டிக்கெடுக்கு இவர் தான் பத்தன் கேங்கோட லீடராக இருந்திருக்காரு பத்தன் கேங்கோட தொழில் என்னென்னா கேம்பிளிங் கந்து வட்டி கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் கொலை பண்ணுறது அதே கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் பெரிய ஆளுங்களுக்கு சேஃப் பண்ணுறது நார்கோட்டிக்ஸ் கள்ளக்கடத்தல்னு சொல்லிகிட்டே போகலாம் அந்த பீரியடில் பத்தன் கேங்கை பார்த்தா ஊரே நடுங்கும் இப்போ ஷோவோட நாயகன் வரதராஜ முதலியார் பத்தி பார்ப்போம் பாம்பேவை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு இருந்த மூணு மேஃபியா டான்ஸில் இவரும் ஒருத்தர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தூத்துக்குடியில் பிறந்த இவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ பொழப்புக்காக பாம்பேக்கு கிளம்பி வராரு ஆரம்பத்தில் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்ட இவர் பாம்பேல வந்த புதுசில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போர்ட்டர் வேலை செஞ்சு வாழ்க்கையை ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு வாழ்க்கையும் நல்லா போயிட்டு தான் இருந்தது இவரோட எளிமை காலத்தில் இவர் ரொம்பவே ஆம்பிஷியஸ் ஆளாக வளர்கிறாரு அதுதான் இவரை சில தப்பான தொழில் பண்ண தூண்ட ஆரம்பிக்குது அந்த ஆசையோட ஒரு உச்சமாக ஒரு நாள் இவர் கப்பலில் இருக்கிற சரக்கை கடத்தல் பண்ண வச்சுது அது மட்டும் இல்லாமல் கடத்தின சரக்கை பாம்பேல இருக்கிற லோக்கல் மக்களுக்கு சப்ளை பண்ணி நல்ல காசு பார்க்குறாரு அந்த காசை அவர் மட்டும் வச்சுக்காம அவர் வாழ்ந்த தாராவி பகுதி மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாரு பாம்பேல இருக்கிற தாராவி பற்றி பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியும் தமிழர்கள் அதிகம் வாழ்கிற பகுதினே சொல்லலாம் இதெல்லாம் பண்ணவும் அந்த பகுதி மக்கள் மத்தியில இவர் ரொம்பவே பாப்புலராக ஆரம்பிக்கிறாரு இவரை செல்லமா வரதா இல்லைன்னா வரதா பாய்னு கூப்பிடுவாங்க ஆரம்பத்தில் கடத்தல் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்த இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்ட பஞ்சாயத்து நிலம் அபகரிப்பு கிட்னாப்பிங் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் கொலை பண்ணுறது ட்ரக்ஸ் கடத்துறது லிக்கர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுன்னு வரதராஜ முதலியார் பண்ணாத கிரைமே கிடையாது இதில் சம்பாதிக்கிற காசை வச்சு தாராவி மக்களுக்கும் நல்லது பண்ணவும் இவர் மறக்கலை பாம்பேல உள்ள தமிழர்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாரு தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா முதல் ஆளாக நிற்கிறது நம்ம வரதராஜ முதலியார் தான் இவரோட குரோத்தை பார்த்து நிறைய தமிழ் மக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பாம்பேக்கு குடிபெயர்ந்து போனாங்க தாராவில தமிழர்களோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்ம வரதராஜ முதலியார் தான் நாயகன் படத்தில் வர மாதிரி மக்கள் யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனைனா இவர்கிட்ட தான் வந்து சொல்லுவாங்களாம் ஈவன் ஒரு சாமானியனுக்கு ஒரு சின்ன உதவி தேவைப்பட்டாலும் இவரோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக அதை சால்வ் பண்ண வரோம் அதனால தாராவி மத்தியில் இவருக்கு நல்ல செல்வாக்கு இருந்துச்சு அந்த செல்வாக்கை இவர் யூஸும் பண்ணிக்கிட்டாரு ஆமாங்க தாராவி ஸ்லம்ஸோட சப்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இவரோட கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸை எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணிக்கிட்டாரு இந்த பீரியடில் வரதராஜ முதலியார் தனக்கான ஒரு சட்டத்தை நடத்திட்டு வந்ததாக சொல்லப்படுது இவரோட இடத்துக்கு வர போலீஸே பயப்படுவாங்களாம் என்னதான் இந்த மூணு மேஃபியா டான்ஸும் ஒரே தொழில் பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு கூட நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு அதனால தான்
தாவூத் இப்ராஹிம் பத்தி செப்பரேட் வீடியோ போடணும்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பா பண்றோம் இந்த பீரியட்ல ஒய்சி பவார்னு ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் வாண்டடா வரதராஜ முதலியரை டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இதுதான் வரதராஜ முதலியரோட ஒரு வீழ்ச்சின்னே சொல்லலாம் ஒய்சி பவர் அவரோட இன்ஃபுளுன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வரதராஜ முதலியரோட கேங் மெம்பர்ஸ ஜெயில போடுறாங்க என்கவுண்டரும் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம வரதராஜ முதலியரோட பிசினஸ் எல்லாத்தையுமே தடுக்கிறாரு இதனால நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ காலகட்டத்துல வரதராஜ முதலியர் பாம்பேல இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தஞ்சம் புகுறாரு ஜனவரி டூ நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல ஹார்ட் அட்டாக்னால இவரு சென்னையில இறந்தும் போறாரு இவர் இறந்த அப்புறம் ஹாஜி மஸ்தான் அவரோட இன்ஃபுளுன்ஸை யூஸ் பண்ணி வரதராஜ முதலியரோட கடைசி ஆசைப்படி அவரோட பாடிய பாம்பேக்கு கொண்டு வராரு கடைசி மரியாதை இவருக்கு பாம்பேல நடந்துச்சு இவரோட மறைவுக்கு வந்த அழுகை குரல் ரொம்பவே அதிகம் இவரோட வாழ்க்கையை தழுவி தமிழ்ல வெளிவந்த படம் தான் நாயகன் ஒரு சின்ன கான்ஸ்பிரசி ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க அதாவது கமல்ஹாசன் பாலிவுட்ல அடைஞ்ச வளர்ச்சியை பார்த்து சில பாலிவுட் மேஃபியா கும்பல் ரொம்பவே பயந்தாங்க அதனால கமல்ஹாசன் பாம்பேல இருந்தப்போ சில பிரச்சனையை கொடுத்ததா சொல்லப்படுது அந்த டைம்ல வரதராஜ முதலியர் தான் கமல்ஹாசனை காப்பாத்தி அவரை சென்னைக்கு அனுப்பி வச்சாருன்னு சொல்லப்படுது அதனாலதான் வரதராஜ முதலியருக்கு நன்றி சொல்ற விதமா கமல் நாயகன் படத்துல நடிச்சதா சொல்லப்படுது இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாம காலா படம் உட்பட வரதராஜ முதலியருக்கான ரெஃபரன்ஸ சில படத்துல வச்சிருப்பாங்க வரதராஜ் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வேற ஏதாவது டாபிக் பத்தி பேசணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிர